Hello children, in this example 3.49 we will talk A company initially started with 40 workers to complete the work by 150 days. So, if you tell us about a company that starts with 40 workers, that is 150 days to complete the work by 150 days, that is 40 workers in starting. Later, it decided to fasten up the work, increasing the number of workers as shown below. So, if you have a work, you can do it fast. You can do it in the starting 150 days. You can do it in the second place. 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 Okay. Let's do it in the second place. You can do it in the second place. Okay. Let's do it in the second place. Okay. Let's do it in the second place. Let's do it in the second place. Let's do it in the second place. First question. Graph the above data and identify the type of variation. So, இது வந்து Graphல வரண்சிட்டு, இது என்ன type of variation அப்படியுங்கிறுதே நம்மல சொல்ல சொல்லிருக்காங்க. Okay, so இப்ப இந்த tabular column பாக்கம் போதே நமக்கு தெரியிதில்லையா. Number of workers வந்து அதிகமாயிட்டே போகிறாங்க. அதிகமாக்கிருக்காங்க. 40ல இருந்து first initially, startingல 40 workers வைத்திருந்தாங்க அந்த மாதிரி பண்ணம்போது number of days வந்து first 40 workers இருக்கம் போது 150 days இருக்கிறு மாறி இருந்தது அடுத்து 50 workers வைச்சு பண்ணம்போது 120 daysல முடியிது 60 workers வைச்சு பண்ணம்போது 100 daysலையும் முடிக்கும் முடிந்தது 75 workers வைச்சு பண்ணம்போது 80 daysலையும் முடிக்கும் முடிந்தது அதாவது number of workers அதிகப்படுத்தம்போது அவங்களுக்கு work வந்து சீக்கிரம் முடியிதில்லையா இப்போது குடுத்திருக்கிறேன் tabular column வைச்சி நம்ம constant value கண்டுபிடுத்து அதுவிட் equation எப்படி இருக்குங்கிறது பார்த்துட்டு நம்ம graph plot பண்ணலாம் இப்போது எல்துக்கிலாம் when x increases y decreases thus the variation is an inverse variation so inverse variation அருக்கம் போது நம்மலுடு constant value எப்படி கடைக்கும் அப்படினா xy equal to k எப்படின் இப்போது வந்து direct variationல வந்து நம்ம அது divide பண்ணம் போது நமக்கு constant value கடைக்கும் லையா y by x பண்ணம் போது constant value கடைக்கும் inverse variationக்கு வந்து அந்த 2 values யும் multiply பண்ணம் போது நமக்கு constant value கடைக்கும் அந்த மாதிரி இங்கு அப்போதுக்கும் so xy தான் நமக்கு constant okay so xy எப்படின் சொல்லம் போது k is equal to 40 into 150 40 workers இருக்கும் போது 150 days ஆச்சில்லையா and that is equal to 50 into 120 and that is equal to, so இது எல்லாத்தியம் multiply பண்ணம்புது same value தான் கடக்கே நமக்கு 60 into 100 is equal to 75 into 80 இது எல்லாத்தியம் நீங்கள் multiply பண்ணி பண்ணி check பண்ணி பார்த்தீர்கள் நமக்கு 6000 நம்டியுங்கள் value கடக்கே so இதுதான் நமக்கு constant வட value so k is equal to 6000 so x y is equal to k equal to 6000 இப்போம் வந்து நம்ம் equation எப்படி நம்ம் form பண்ணப் பரும் அப்படினா y is equal to இந்த x வந்து equal to இந்த side கொண்டு வரம்புது k by x என் கடிக்கும் so y is equal to k க்கு பதில் நான் 6000 போடும் நான் 6000 by x இதுதான் நம்முடை equation இது வந்து நமக்கு ஒரு rectangular hyperbola அவா கடிக்கும் நமக்கு direct variationல வந்து ஒரு straight line வந்து நமக்கு equationல இருந்து கடிக்கும் இதில வந்து நமக்கு ஒரு இப்போது graphல வந்து நம்ம x-axis y-axis வரண்சிட்டு அது இரண்டு மீட் பண்டர போய்ந்த 0 வரண்சிக்கலாம் x-axisல வந்து நம்ம number of workers plot பண்ணன் உல்லையா number of workers வந்து 10-20 நேட்துக்கலாம் அதை போல y-axisல வந்து number of days வந்து 20-40 நேட்துக்கலாம் என்ன அதில வந்து நமக்கு 150 அந்த மாறி daysலாம் இருக்கிலேயாம் அதனால 150 40 workers இருக்கம் போது 150 daysல முடிச்சாங்களேயா so 0ல இருந்து first வந்து 40க்கு வந்திருங்க அந்த 40 வட straight lineலே இந்த y axisல 150 எங்க இருக்கும் பார்க்கிறோம் so 150 எப்படின் சொலம்போது இங்க நமக்கு 140க்கும் 160க்கும் நடுவில் இருக்குதான் 150 so இந்த 40 வட straightல இந்த pointதான் நம்லுட 150 so இந்த point எப்படி வைச்சிட்டு அடுத்து வந்து என்ன குடுத்திருந்தாங்க அப்படினா 50 workers இருக்கம் போது 
ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸில் முடித்தாங்க இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி ஒர்க்கர்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டிக்கு கையை கொண்டு வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கும்போது ஹண்ட்ரட் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ஸோ ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ்டிக்கு வந்து அந்த சிக்ஸ்டியோட ஸ்ட்ரெயிட்டில் வந்து இங்கே ஹண்ட்ரட் கை வச்சிங்கன்னா அது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு தான் நம்மளோட தேர்ட் ஒன் ஓகே அடுத்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த மிடில் லைன் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து எயிட்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க ஸோ இங்கே வந்து எயிட்டியில் கை வச்சுக்கோங்க இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே கரெக்டாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் நம்மளோட செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலாக வர்ற மாதிரி ஒரு கேர்வ் தான் நம்ம வரைய போகிறோம் ஜஸ்ட் அப்படியே கிராஃப் புக்கை திருப்பி கையாலேயே தான் வரைய போகிறோம் இது வந்து நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படியே அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி அதை எக்ஸ்டெண்டும் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சால்வ் பண்ணி என்ன நம்பர் வருதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளாட் பண்ணலாம் அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரம் த கிராஃப் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரெக்யர்ட் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இஃப் த கம்பெனி டிசைட் டு ஆப் ஃபார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து எத்தனை டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்கன்னு கேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் இல்லையா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும்போது அதாவது எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டையும் சிக்ஸ் டேபிளில் சம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் திரும்ப டூவாவில் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும்போது ஃபிஃப்டிங்கிற பாயிண்ட்டு தான் நம்ம பிளாட் பண்ணிக்கணும் அதே போல் நம்மளோட அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இஃப் த ஒர்க் ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட் பை டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்னங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க வென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட்னு போடும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பை எக்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சிக்ஸ் தௌ ஸோ இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இந்த சைட் கொண்டு தான் கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறது ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறுது அதே போல் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது வந்து அதாவது நியூமரேட்டரில் இருக்க வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் வரும்போது டினாமினேட்டராக மாறும் ஸோ ரெண்டு ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா திரும்ப டூ டேபிளில் தேர்ட்டி இப்போ இங்கே நம்ம மா பிளாட் பண்ண வேண்டியது வந்து எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜீரோலேருந்து தேர்ட்டி மேலே வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு போகணும் அப்படியே ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் அடுத்து ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு வரும் ஒய் ஆக்சஸில் வந்து ஃபிஃப்டிக்கு போகணும் ஸோ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா இங்கே பார்க்கும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த இடத்துல அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு தான் ஸோ அப்படியே இந்த கேர்வ் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்மளோட எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேட்டிருந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அதே போல் இங்கேயும் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்க அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிடுவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்